ഹലോ ഓൾ അപ്പം നമ്മൾ വർക്ക് സൂപ്രൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ സർവേയിങ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അതിൽ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സെർവിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് സെർവേ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സെർവേങ്ങനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് സെർവേ വി ഹാവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെർവേ മിലിറ്ററി സെർവേ മൈൻഡ് സെർവേ ജിയോളജിക്കൽ സെർവേ ആർക്കോളജിക്കൽ സെർവേ അല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്കിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെർവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി മിലിറ്ററി സെർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യാനാണ് മിലിറ്ററി സർവേ ദെൻ അടുത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈൻഡ് സർവേ മൈൻഡ് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനറൽ വെൽത്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന സർവേ ആണ് മൈൻഡ് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദെൻ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യാൻ ആർക്കോളജിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺ എർത്തിൻ്റെ റിലിക്സ് ഓഫ് ആൻഡിക്യൂട്ടി ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് സർവേ അടുത്ത് വരുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സർവേ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ചെയിൻ സർവേ ഉണ്ട് കോമ്പസ് സർവേ ലെവലിംഗ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ തിയോഡലൈറ്റ് സർവേ ടാക്യോമാറ്റിക് സർവേ ഫോട്ടോഗ്രാമേറ്റിക് സർവേ അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മളെ സിലബസിൽ എന്തോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ചെയിൻ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൽ നമ്മൾ ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഓൺലി ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സ് ആർ ടേക്കാൻ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചെയിൻ സർവേയിൽ നമ്മൾ മെഷർമെന്റ്സ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹൈ ആക്യുറസി ആവശ്യമില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേ എടുക്കുന്നത് അടുത്ത് വരുന്ന കോമ്പസ് സർവേ കോമ്പസ് സർവേയിൽ ഈ ചെയിൻ അതായത് ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മെഷർ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സ് എടുക്കും അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾസ് കൂടെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും ബൈ യൂസിങ് എ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾസ് കൂടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് കോമ്പസ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലെവലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് എലിവേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ലെവലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും പ്ലോട്ടിങ്ങും നമ്മൾ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഫീൽഡിൽ തന്നെ ചെയ്യും അതിൽ ഓഫീസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ദെൻ വരുന്ന തിയോഡലൈറ്റ് സർവേ തിയോഡലൈറ്റ് സർവേയിൽ നമ്മൾ എന്താ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസ് ആർ മെഷേഡ് ആൻഡ് ടേക്കമെട്രി സർവേയിലാണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എലിവേഷൻ ഇത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദെൻ ഫോട്ടോഗ്രാമെട്രിക് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഏരിയ എടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാമെട്രിക് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മെയിൻ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സർവേ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എ പോയിന്റ് ബൈ മെഷർമെന്റ് ഫ്രം ടു പോയിന്റ്സ് ഓഫ് റഫറൻസ് അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പോയിന്റ്സ് ഓഫ് റഫറൻസിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ മെഷർമെന്റ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ പി യും ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റഫറൻസ് പോയിന്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പോയിന്റ്സ് ഓഫ് റഫറൻസ് എന്നല്ലേ പറയാം അപ്പോൾ പി യും ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ റഫറൻസ് പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ആർ എന്ന് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയാം ആർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം പി ആർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ക്യു ആർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും എനിക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിയിൽ നിന്നും ഒരു ആർക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പിയിൽ നിന്നും ഒരു ആർക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു ക്യൂ ക്യൂ ആർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ
ദെൻ അടുത്ത് വരുന്നത് എന്താണ് വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാട്ട് വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്ലോട്ടാണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സർവേ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ ഒരു കോളോ ഉണ്ട് ഈ കോളോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കോളം ഫിക്സ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ നാല് കോളംസും ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോളംസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെസ് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സെൻറ്റർ ടു സെൻ ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ ഇതിന് രണ്ടിനും സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു കോളം ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ ടു പാട്ടാണ് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ പുറത്തെ ബൗണ്ടറിയിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ആദ്യം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഫ്രം ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്തുള്ള സർവേ എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതായത് ഈ ഒരു ബൗണ്ടറിയിലെ പോയിന്റ്സ് മെയിൻ സ്റ്റേഷൻസ് ആദ്യം നമ്മൾ ഹൈ പ്രസിഷനിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രം ദാറ്റ് നമ്മൾ മൈനർ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ലെസ് ലെസ് പ്രിസൈസ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ അകത്തെ ഈ ഒരു ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് കോളം അത് ഞാൻ ഹൈ പ്രസിഷനിൽ ചെയ്തു വീണ്ടും അതേ ഹൈ പ്രസിഷനിൽ തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത കോളം ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള സെന്ററിൽ വരേണ്ട അടുത്ത കോളം ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഓക്കെ അടുത്ത് വീണ്ടും അടുത്ത ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത കോളം ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി എൻ്റെ ഈ മൂന്നാമത്തെ കോളം ഈ ബൗണ്ടറിക്ക് വെളിയിലായിപ്പോയി അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എറർ കാരണമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കുറയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പുറത്തെ ബൗണ്ടറി ഭാഗങ്ങൾ ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അകത്തെ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ടു പ്രിവെന്റ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് എറർ എറർ അക്യുമുലേഷൻ കുറയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടു കൺട്രോൾ ആൻഡ് ലോക്കലൈസ് മൈനർ എറേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അതായത് എർത്തിന്റെ ബിലോ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ബർത്തിന്റെ എർത്തിന്റെ സർഫസിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിന്റെ മുകളിലുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിനെ എന്തെങ്കിലും ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഓണെ ഹൊറിസോണൽ പ്ലാൻ ഇനി പ്ലാന് മാപ്പും ഇത് തന്നെയാണ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ സ്കെയിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്കെയിൽ എന്താന്ന് പഠിക്കണം സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ ദാറ്റ് എവറി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ദ പ്ലാൻ ബിയേഴ്സ് വിത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഞാനിപ്പോ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു വൺ കിലോമീറ്റർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ആ ഒരു പ്ലാനിൽ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്കെയിൽ എത്രയാണ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോമീറ്റർ ഇതാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ സോറി ഇതാണ് എൻ്റെ സ്കെയില് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്കെയിലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എഞ്ചിനീയർ സ്കെയിൽ ഉണ്ട് എഞ്ചിനീയർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് എഞ്ചിനീയർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞേനെ വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കിലോമീറ്ററിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ സ്കെയിലിനെ അതായത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് പ്ലാനിലുള്ളതാണ് പ്ലാനിലുള്ള ഒരു വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ വൺ കിലോമീറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയർ സ്കെയിൽ എന്ന് ഇനി റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സെയിം സാധനം വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളതിനെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഈ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ കിലോമീറ്റർ ഈ കിലോമീറ്ററിനെ ഈ യൂണിറ്റ് സെയിം ആക്കുക വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ കിലോമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മീറ്റർ ആണ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ
വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പ്ലാൻ അങ്ങ് ചുരുങ്ങി പോകാം പേപ്പറല്ലേ പേപ്പറിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ വരച്ച ആ പ്ലാൻ അങ്ങ് ചുരുങ്ങിപ്പോയി അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനകത്ത് ഞാൻ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ സെന്റിമീറ്റർ ലൈൻ ആയിരുന്നു ഇനിഷ്യലി ഓക്കെ ചുരുങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ചുരുങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പം ഇത് എത്രയേ ഉള്ളൂ പോയിന്റ് നയൻ സെന്റിമീറ്ററേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഗ്രാഫിൽ മോളിൽ ഒരു സ്കെയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കും വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോമീറ്റർ എന്ന് സ്കെയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ശരിക്കും ഈ വൺ പോയിന്റ് നയൻ സെന്റിമീറ്റർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പിന്നെ വൺ സെന്റിമീറ്റർ വൺ കിലോമീറ്റർ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് പിന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തെറ്റിയില്ലേ കാരണം എന്താണ് ഈ പ്ലാൻ ചുരുങ്ങി വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആണോ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ പോയിന്റ് നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെങ്ത് കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ എന്നൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ വാല്യൂയിൽ എന്തായാലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ സ്കെയിൽ നമ്മൾ വരച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ നമുക്ക് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് പുതിയ സ്കെയിൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഗ്രാഫിക്കൽ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഇത് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഒന്നും ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടേക്കും ഓക്കെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗ്രാഫ് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് നയൻ ആയില്ലേ സോ പോയിന്റ് നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ആയി അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പുതിയ സ്കെയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അത് അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നമുക്ക് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് എഞ്ചിനീയർ സ്കെയിലിനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇനി നമുക്ക് സ്കെയിലിനെ ലാർജ് സ്കെയിൽ മീഡിയം സ്കെയിൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ എന്നൊക്കെ എന്താണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം ലാർജ് സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇനി മീഡിയം സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്മോൾ സ്കെയിൽ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഇനി ഈ ഒരു ടേബിൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ബിൽഡിംഗ് സൈറ്റിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് സൈറ്റിൽ സ്കെയിൽ എത്രയാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ കോളം പഠിക്കേണ്ട പകരം ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ കോളം പഠിക്കുക സ്കെയിലിൻ്റെ കോളം പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് ആക്കാൻ അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെ ആക്കുന്നത് സപ്പോസ് ഈ ഒരു വാല്യൂ എടുത്തേ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും അതായത് പ്ലാനിലെ വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ടിലെ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ നീക്കണം അപ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ദ പ്ലാൻ എത്രയാണ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ യൂണിറ്റ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സോ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളം സ്കെയിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പമെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഇതിനെ ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇത് കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ദൻ എറർ ഡ്യൂ ടു യൂസ് ഓഫ് റോങ് സ്കെയിൽ റോങ് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാരണമുള്ള എറർ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഒരു പ്ലാനിൽ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആയിരിക്കും എൻ്റെ സ്കെയിൽ ഞാൻ ആ പ്ലാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും മെഷർമെൻസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്ത് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എ ബി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്തു പക്ഷെ ഞാൻ അത് വൺ
Suppose 1 cm equal to, uh, sorry, 1 cm is the line. Now, it is 0.9 cm. If you have a strong length, it is 0.9 cm divided by actual length, it is 1 cm. Now, this is the strength ratio. Okay, if you have a strength scale, you can the original scale. This e strength factor multiply the edika and then namaku endu the strength scale kittu appo ee pudhiya scale vechittu namaku endu cheyyam nammada actual ground le length allengil ground le area ga namaku calculate cheyanayittu sadhikkam appo itre ullu fundamentals okay appo appo fundamentals itre ullu namaku adutha class le baaki nokka okay 